여러분 안녕하세요 레이로그입니다 오늘은 서울 한강을 중심으로 찾아볼 수 있는 분수가 멋진 장소 네곳을 소개해 드리려고 합니다 가장 첫 번째로 소개해 드릴 장소는 한강 난지공원에 위치한 거울 분수입니다 거울 분수는 매 정시마다 약 20분간 분수쇼가 진행되는데요 평화의 공원 연결 브릿지 앞에 설치된 거울 분수는 난지 한강공원의 랜드마크입니다 물을 뿜을 때마다 아름다운 풍경을 연출하여 일곱빛깔 무지개처럼 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공하고 있으니 여름철 꼭 한번 방문해 보시길 바래요 저희가 도착했을 땐 아이들과 함께 물놀이 나온 사람들을 볼수 있었습니다. 거울 분수 주변으로는 벤치나 파라솔 등 휴식 공간이 있어 물놀이 겸 피크닉 장소를 이용하기 너무 좋게 되어 있었어요. 무더운 여름 멀리 가지 마시고 <웃음> 이곳에서 물놀이를 즐겨보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 두 번째로 소개해드릴 장소는 여의도에 위치한 물빛광장입니다. 분수와 수영장이 합쳐진 물놀이 분수장인 물빛광장은 무척 인기가 많은 곳입니다. 그러니 주말에 가시려면 일찍 가시는 게 좋아요. 주변 주차장이 주말에는 늘 많차라고 하더라고요. 물빛광장은 여의도 한강공원의 재방 부분에서부터 한강 수변을 향해 조금씩 내려가는 작은 폭포 형태의 물길을 표현한 물놀이장인데요. 수심이 얼음 무릎 정도 낮은 깊이로 아이들과 어른이 함께 즐기기 좋은 곳입니다. 물빛광장은 그늘막과 텐트 설치 허용 공간과 비허용 공간이 나뉘어 있는데요. 그래도 돗자리는 물빛광장 주변에서 사용 가능하니 도시락 싸들고 물놀이 가기 좋은 장소입니다. 세 번째로 소개해드릴 장소는 뚝섬에 위치한 음악분수입니다. 뚝섬 음악분수는 수변광장과 어우러지는 바닥형 음악분수인데요. 참고로 수압이 굉장히 세니 앞서 보여드린 두 장소와는 다르게 절대로 울타리 안으로 들어가시면 안 되는 감상형 분수입니다. 그럼 즐거운 음악과 함께 시원하게 솟구치는 분수를 감상해볼까요? 시원한 강바람을 맞으며 한강의 아름다운 정취를 느낄 수 있는 이색적인 공간인 음악분수는 하늘에서 내려다봤을 때 별모양의 연출을 보여줍니다. 안개분수와 은행잎분수, 스윙분수 등 다양한 변신이 가능하다고 해요. 특히 야간에 펼쳐지는 한강 무리의 워터스크린에서 보여지는 애니메이션 등 영상 이미지 감상 공간과 함께 화려한 야간 음악분수의 연출을 동시에 감상할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 마지막으로 소개해드릴 장소는 반포대교 달빛 무지개 분수입니다. 굉장히 화려하기로 소문난 달빛 무지개 분수를 저희는 조금 특별한 루트로 보러 갈 거예요. 이곳은 세비섬에 위치한 골드블루 마리나로 요트 탑승 체험장입니다. 대략 1시간 정도 요트 투어를 할수 있으며 
한강 세비쌈의 야경과 반포대교 무지개 분수쇼를 최고의 장소에서 볼수 있어요. 저희는 오후 8시 너셀러 요트 탑승을 예약했습니다. 저희는 한강에 자주 놀러오는 편입니다. 그런데 한강 위로 요트를 타고 지나본 건 이번이 처음이에요. 분수를 볼겸 요트를 타고 자고 생각했던 건데 정말 잘한 선택이었던 것 같아요. 요트 위에서 시원한 한강 바람을 맞으며 탁해인 주변을 바라보니 스트레스가 싹 사라지는 기분이 들었습니다. 드디어 반포대교 달빛 무지개 분수 앞에 왔습니다. 멀리서부터 웅장하죠? 반포대교에 설치된 달빛 무지개 분수는 수중 펌프로 끌어올린 한강물을 약 20m 아래 수면으로 떨어뜨리는 새로운 개념의 분수입니다. 뿜어내는 물의 양만 분당 190톤에 달하는 달빛 무지개 분수는 낮에는 분수에 떨어지는 물결 모양에 따라 휘날리는 버들까지와 버들잎을 형성화한 모양 등 100여가지의 다양한 모습의 분수를 만들어냅니다. 그리고 지금처럼 밤에는 긍정과 희망의 이미지를 상징하는 무지개 색깔의 분수로 화려하게 변신하죠. 또한 달빛 무지개 분수는 지난 2008년 12월 세계 최장조랑 분수로 기네스북에 등재된 곳이기도 합니다. 이것으로 한강무수 베스트 장소를 전부 소개해드렸습니다. 곳곳을 돌아다니다 보니 슬슬 저희는 집으로 돌아갈 시간이 되었습니다. 그럼 오늘 영상은 여기까지입니다. 영상이 즐거우셨다면 구독과 좋아요 잊지 말아주세요.